ప్రోగ్రెస్ లేదు స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అవుతాడు కదా క్లాస్ లో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన ఫెయిల్ క్యాండిడేట్ లానే కనిపిస్తుంది కానీ బార్డర్ మార్క్స్ లో బస్ ఒకటి బస్ యాత్ర కొంచెం ముందుకు సాగింది కానీ అదే బస్సు మనకు పండుగ సీజన్ లో కొంచెం బస్సుల సంఖ్య పెంచితే ఇంకా బాగుంటది ఇక నెక్స్ట్ మూసీ సుందరీకరణ అన్న టాపిక్ మీద రాష్ట్రం అంతా తిప్పుతున్నారు టాపిక్ దాని మించి ఇంకో వేరే ప్రోగ్రెసివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవు అంటే వాళ్ళకి అదొకటే టాపిక్ ఎందుకంటే ఫండ్ ఎక్కడ రేజ్ అవుతుందో అక్కడ వాళ్ళు దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు మంచి అనిపిస్తలేదు ఎందుకంటే మనం ఏదో గొప్పగా మాట్లాడుకోవడానికి కూడా ఏం కనిపిస్తలేదు ప్రజాపాలన అని చెప్పారు కదా ప్రజాపాలన అంటే ప్రజాపాలన లాగా ఉందా ఇప్పుడు కులగలన కులగణన ఇంటింటికి వెళ్తున్నారు ఎవ్రీ డోర్ స్టెప్ కి కానీ అక్కడ వ్యతిరేకత మొదలైంది కానీ ఆహ్వానించట్లేదు కదా ప్రజలు ప్రజా వ్యతిరేకత పాలన అనొచ్చు ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంబంధించిన వరకు ప్రజా వ్యతిరేక పాలన తప్ప ప్రజలకు సాటిస్ఫాక్టరీగా మాత్రం ఏ ఏ విషయంలో కనిపించట్లేదు సో మొత్తానికి ఎట్లా ఎట్లా చూస్తారు తొంభై వేల కోట్లు సంవత్సరం కాకముందుకే తొంభై వేల కోట్లు అప్పు తీసుకొచ్చిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోవచ్చా శ్వేతపత్రము అందరినీ ప్రశ్నిస్తారు కదా ప్రతిసారి ఆ కాళేశ్వరం అంటారు ఇదంటారు అదంటారు మరి ఈయన శ్వేతపత్రం ఈయనది కూడా విడుదల కాకముందే అంత అంత క్రోడ్స్ ఆఫ్ ఫండ్ ఆయన ఎందుకు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అవన్నీ లెక్కలు ఎట్టుపోతాయి ఇవ్వలేకపోతే రేపైనా వచ్చే ప్రభుత్వం మళ్ళీ అడుగుతుంది కదా జాగ్రత్త పడండి చదువుకున్న వాళ్లకు అంటే మేధావులకు డిసాటిస్ఫాక్షన్ గానే ఉన్నారు కూలి వాళ్ళు డిసాటిస్ఫాక్షన్ గానే ఉన్నారు ఎందుకంటే మనకు అప్పుడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం లాగా పండగ పోతే పండగ లాగా జరుపుకునేది అబ్బా సంక్రాంతి సంక్రాంతి పోతే మళ్ళీ ఉగాది వచ్చింది మళ్ళీ దసరా వచ్చింది దీపావళి వచ్చింది మళ్ళీ సంక్రాంతి వచ్చింది అన్నట్టు ఉండే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ రౌండ్ ద క్లాక్ మనకు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం లాగా ఉండే ఇప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు చూసినా ఏడుపులు పెరపప్పులు రాస్తారోకోలు పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు అంటే బ్రిటిషర్స్ పాలనలో ఉన్నప్పుడు భారతీయులు ఎలా సఫర్ అయ్యారు రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనలో ప్రజలు ఎప్పుడు లాఠీ దెబ్బలు తింటూనే ఉన్నారు అంటే వాక్ స్వతంత్రం ఉండాలండి దట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని వద్దన్నప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ని మనము డిస్రెస్పెక్ట్ చేసినట్టే ఆయన మైక్ పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు ఎవరి గురించి అయినా సరే దానికి దానికి నిజమా కాదా అన్న విచక్షణ లేకుండా వారు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ వదులుతూనే ఉంటారు అలాంటప్పుడు మరి ఇప్పుడు మా పార్టీకి సంబంధించిన ఏ ప్రజాప్రతినిధి అయినా సరే వాళ్ళ మీదికి పోలీసులను ఎలా అంటే వాళ్ళ మీద విచక్షణ రహితంగా దాడి చేయడానికి అంటే వాట్ ఎవర్ యూ డూ అటాక్ 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 దాడులు చేస్తూనే ఉన్నారు దగా పడిన రాజ్యాంగాన్ని మాత్రం దగా పరుస్తున్నారు కొంచెం శాంతియుతంగా పరిపాలిస్తే బాగుంటది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ హైదరాబాద్ లో అమలు చేసిండ్రు దానికి కారణాలు దేవుడు ఎరుగు సో మొత్తానికి కేసీఆర్ ఇస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ పాస్ ఫ్యూచర్ లో ఆయన గురించి ఏది మాట్లాడినా అభివృద్ధి అండ్ ఇన్ వన్ వర్డ్ రేవంత్ రెడ్డి డిస్ట్రాక్టివ్ సీఎం హీ విల్ రిమైన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఎందుకంటే దట్ దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ రేవంత్ రెడ్డి విల్ రిమైన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్ అండ్ కేసీఆర్ గారు విల్ రిమైన్ ఇన్ ద హిస్టరీ యాజ్ అ ప్రోగ్రెసివ్ సీఎం అన్ అజిటేటర్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటికల్ లీడర్ అండ్ ఆల్సో ఏ మోటివేషన్ స్పీకర్ వాట్ నాట్ హీఈస్ అన్ ఆల్ ఆల్ ఇన్ వన్ వారు వయసుకి డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ హీ హాస్ కమ్ అప్ విత్ మెనీ థింగ్స్ 
మన పదేళ్లలో ఎన్నో వచ్చినాయి ఇప్పుడు దళిత బంధుని ధిక్కరిస్తున్నారు మరి దళితులు లాభం పొందారు చాలామంది చాలా విధాలుగా రైస్ మిల్స్ పెట్టుకున్నారు నేను చూశాను స్వయంగా దళిత బంధుని ప్రోగ్రెసివ్గా అంటే వాళ్ళు ఆ డబ్బుని కూడా మంచిగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారు దాన్ని హర్షించలేకపోయారు ఎందుకంటే అంత అంత హ్యూజ్ అమౌంట్ అని అన్నారు కానీ అది పేదవాడికి ఇస్తే తప్పేంటి పేదవాడికి ఇస్తే తప్పేంటి మిస్యూజ్ ఎలా అవుద్ది ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందలు లేడీస్కి ఇస్తా అన్నారు అది ఇంతవరకు రాలేదు అంటే మాటలు ప్రభ ప్రగల్భాలు పలికే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే రేవంత్ రెడ్డి చేతుల ప్రభుత్వం కావాలి మాకు మాటల ప్రభుత్వం కాదు ప్రజలకు చేతుల ప్రభుత్వం కేసీఆర్ అన్నం పెట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి తిన్న కూడు లాక్కుంటున్నాడు ఆయన లా తిన్న కూడా లాక్కుంటున్నారు రైతులలో వ్యతిరేకత ఉంది ఆల్ సెక్టర్స్ మేము మొదటి నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్ సెక్టర్స్ తండ్రి ఇంటికి ఎలా యజమానో అలా అదే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఆల్ సెక్టర్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పీజీ హోల్డర్స్ అండ్ పిహెచ్డీ హోల్డర్స్ వీళ్ళందరికీ సమ ఉజ్జిగా అన్ని పరిపాలన చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఎట్లా ఉంది అంటే అన్నీ వేసిండ్రు కానీ ఉప్పు అయినట్టు ఉన్నది ప్రభుత్వం కూరలు అన్నీ వేసి ఉప్పు మర్చిపోతే ఎట్లా ఉంటుందో రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కూడా ఏదో సమ్ కమ కమీ దిఖరాయ్ హర్ దిన్ కుచ్ నా కుచ్ కమీ దిఖరాయ్ సో సామాన్యులకు మాత్రం ప్రతిరోజు దిన దిన గండం వన్ నూరే లాయిష్ లాగా ఉంది అది ఒక మాటలో చెప్తున్నా దిన దిన గండం నూరే లాయిష్ అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగే తెలీదు ప్రశ్నించే గొంతుకలను కాల రాస్తున్నారు మరి ఇది డెమోక్రటికల్ కంట్రీ కదా కొంచెం సమ సమన్యాయం జరగాలి